correlation ले खास के measure करने हो बंदा क्रीम तो मेरे को सीधे बनु पड़ता है इसलिए degree of it measures it measures measures degree of degree of association association between the given variables given variables measure कर सा अब अब यो degree of association वाने को क्यों होता degree of association बंदा के लिए क्या बुझने practically यो म एक छोटी एउटा एक्जामपल बाट तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्छु तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ होला एक्जामपल जस्तै कोरिलेसन ले खास के मेजर गर्छ भन्दाखेरि तपाई कज पत्ता लाउने काम गर्छ खास एक्जामपल को लागि जस्तै म एउटा सिचुएसन भन्छु त्यहाँ हेर्नुस कोरिलेसन को कति धेरै इफेक्टिभ प्रयोग छ जस्तै हामीले एउटा प्रोडक्शन कम्पनीमा थुप्रै मेसिनहरु छ मशीन सा और यूनिट प्रोडक्शन वही रहता है इनपुट रॉ मटेरियल ले आ रहा त्यां मशीन और उसमें प्रोसेसिंग वाला आउटपुट आउने कर सा इनपुट मतलब इसी रॉ मटेरियल इनपुट भायो और थोपरे मशीन और उसे लेते हैं मशीन और उसे यूज़ करे रा आउटपुट आउटपुट अथवा प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट हरू दीने कर सा एक एक हाई बॉय डिमांड डिमांड हाई ले कर दाखिये वो तो बंदा करी तब इनको रॉ मटेरियल हरु धेरे कलेक्शन कर रहा मशीन लाई चीं एकदम ही रेगुलर एकदम ही मशीन से लॉन्ग टर्म सम्म लगातार रनिंग होनी वो इसलिए कर दाखिये देखियो बंदा कि समस्या क्या है डिफेक्टिव प्रोडक्शन को संख्या बढ़ जुन आउटपुट छ नि आउटपुटमा डिफेक्टिव को संख्या बढ्यो सिचुएसन मैले एउटा एनवायरमेन्ट भन्दै छु एनवायरमेन्ट क्रिएट गरेको छु कोरिलेसन को उपयोगतामा को बारेमा सपोज गरौ कि लगातार मशीन चल्ने भयो नि लगातार मशीन चाहिँ अ कन्टिन्यु चाहिँ हुने भयो काम गर्ने भयो मशीनले जसले गर्दा इनपुट पनि के रे र मटेरियल पनि धेरै आउटपुट हामीलाई चाहिँ यहाँ नि के भन्छ भन्दा खेरि डिमांड हाई डिमांड ले गर्दा खेरि हामीले धेरै प्रोडक्टहरु मार्केटमा पठाउनु पर्ने च्यालेन्जिङ भयो त्यहाँ नि प्रोडक्ट धेरै पठाउनको लागि हामीले यहाँ नि र मटेरियल पनि धेरै रिक्वायरमेन्ट भयो र मशीन लिमिटेड मशीन छ र लिमिटेड मशीनमा ज जुन जति समयसम्म मेरो मशीनहरु अपरेट अथवा रनिंग भइरा थियो त्यो भन्दा धेरै अझै धेरै थप समयसम्म रनिंग हुने भयो र यसले अब अब यसबाट के डिसएडभान्टेज भयो भन्दा खेरि डिफेक्टिव को संख्या पनि बढ्न थाल्यो मशीनले प्रोडक्शन गरे गुड मशीनले गुड आइटम्स र डिफेक्टिव आइटम प्रोडक्शन गर्छ जसमा डिफेक्टिव को संख्या वृद्धि भयो अब अबको समस्या के छ यो डिफेक्टिव को कज पता लाउनु छ हामीलाई डिफेक्टिव किन भइरहेछ डिफेक्टिव को कजेज पता लाउनु छ डिफेक्टिव को कज र मटेरियल को पुअर क्वालिटी ले गर्दा डिफेक्टिव प्रोडक्शन को भएको हो कि लङ टाइम रनिंग ले गर्दा मशीन को लङ टाइम रनिंग ले गर्दा टेम्परेचर बढेर टेम्परेचर बढेर डिफेक्टिव प्रोडक्शन भएको हो कि यसको कज पता लाउनु छ त्यो कज को लागि अब हेरौ कोरिलेसन को कहाँ प्रयोग गर्ने मानौ हामीलाई के जिम्मा दिएको छ ल टेम्परेचर लॉन्ग रनिंग ले गर्दा लॉन्ग टाइम रनिंग ले गर्दा मशीन को टेम्परेचर वृद्धि भयो र त्यसले डिफेक्टिव प्रोडक्शन भएको छ कि छैन त्यसको टेस्ट गर्नलाई हामीले मानौ टास्क दिएको छ कि टेम्परेचर नै के छ मेन कज हो डिफेक्टिव इन्क्रीज गर्ने हो कि होइन भने टेस्ट गर्नलाई हामीले मेन हामीले यो स्टडी गर्नु छ अध्ययन गर्नु छ अनुसन्धान गर्नु छ यो कम्पनीको त हामीले के गर्छौ टेम्परेचर एउटा सर्टेन ड्युरेसनमा रेकर्ड गर्छौ टेम्परेचर हरेक मशीन को टेम्परेचर एउटा टेम्परेचर गर्न हुन्छ र टेम्परेचर रेकर्ड गरौ सपोज गरौ एउटा मशीन टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस मा रनिंग गरिरहेछ र त्यो त्यो आधी घण्टाको मानौ एउटा टाइम स्पेसिफाई गरौ आधी घण्टाको पीरियड आधी घण्टाको पीरियडमा उले डिफेक्टिभ चाहिँ दोस्रो प्रोडक्शन गरे अर्को मशीन लाइफ त्यही आधी घण्टा को टाइम पीरियडमा टेम्परेचर एभरेज टेम्परेचर देखियो 90 डिग्री सेल्सियस र उले डिफेक्टिभ प्रोड्युस गरिरहेछ आठवटा अर्को मशीन को टेम्परेचर हेर्दा त्यही आधी घण्टाको दौरानमा ड्युरेसन र टेम्परेचर हेर्दा उस टेम्परेचर चाहिँ 70 डिग्री 70 डिग्री र डिफेक्टिभ चाहिँ 12 वटा यसरी र्यान्डम डाटा पेयर वाइज डाटा रेकर्ड गरेम रेकर्ड गरेम है र अब रेकर्ड गरेर 
कोरिलेशन क्याकुलेसन गये कोरिलेशन क्याकुलेसन गये अब कोरिलेसन क्याकुलेसन करेसन कोफिशियंट बा क्याकुलेसन करने खास तो कोरिलेसन कोफिशियंट के भादा खेल कोरिलेसन कोफिशियंट को भैल्यू अल बढ़ी आयो धर आयो इस मिनिंग के भो टेम्परेचर ले इसलिए के भो को टेम्प हाई डिग्री कोरिलेसन आयो मन हाई डिग्री कोरिलेसन को अर्थ टेम्परेचर ने डिफेक्टिव टेम्परेचर बढ़ा नहीं डिफेक्टिव बढ़े हो भाई बुझि यदि लो डिग्री आयो कोरिलेसन को आंसर सानों भू आयो जीरो पॉइंट जीरो वन आयो इसको मिनिंग टेम्परेचर ने तो डिफेक्टिव बढ़ा में हेल बढ़ा काम कर लो डिग्री भाई टेम्परेचर नहीं मेन कज है डिफेक्टिव बढ़ाने भाई इस इंटरप्रिटेशन कर सकता यदि हाई डिग्री कोरिलेसन आयो इस के बुझ् डि टेम्परेचर नहीं मेन कज हो भिफेक्टिव करने यदि लो डिग्री कोरिलेसन आयो टेम्परेचर ने क्या डिफेक्टिव तो बढ़ तर तक मेन चाहे कज टेम्परेचर न सकते हैं भाई कुरो इसलिए मैसेज दिशा लो डिग्री कोरिलेसन ने तो लो डिग्री राई डिग्री भन्न को अर्थ यो इस कोरिलेसन ने डिग्री पता लगा हमी रूट कज पता लगन हेल्प गयो कोरिलेसन ने बिकज कोरिलेसन मेजर डिग्री अफ एसोसिएसन यो भेरिएबल ने अर्क भेरिएबल स्ट्रंगली इफेक्ट कर या विक इफेक्ट कर यदि हाई डिग्री कोरिलेसन यदि क्याकुलेसन आई रह इसको मिनिंग भो एटा भेरिएबल ने अर्क भेरिएबल एकदम स्ट्रंगली इफेक्ट कर इफेक्ट कर भाई कुरो बुझि यदि लो डिग्री कोरिलेसन आए हैं इसको मिनिंग भो एटा भेरिएबल ने इस लो इफेक्ट कर मन अब मन हम कोरिलेसन एनालाइसि ग्यौं कोरिलेसन आयो हाई डिग्री कोरिलेसन कोरिलेसन बा मेजर गये हाई डिग्री छे हाई डिग्री कोरिलेसन जीरो पॉइंट नाइन एट कोरिलेसन हाई डिग्री आयो डिशीजन इसको मिनिंग के भो टेम्परेचर नहीं मेन कज हो डिफेक्टिव बढ़ाने अभी हमें डिशीजन के कर एज ए मैनेजर डिशीजन के करिंग मेसिन अप्लाई लगन खोज एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर हर एक मेसिन कुल करना एटा कुलिंग मेसिन अप्लाई सेट कर दू एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर यदि कोरिलेसन ने यह आइडिया दिशा लो डिग्री कोरिलेसन जीरो पॉइंट जीरो वन आयो लो डिग्री कोरिलेसन आयो हमें के इस के इंप्लाइज कर इसलिए इसलिए के इंडिकेट करसन मेन कज हो टेम्परेचर बढ़ा अलग स्वाभाविक रूप में डिफेक्टिव तो हो तर टेम्परेचर मेन कज है तो भर कुलिंग मेसिन लगन अत्काल आवश्यक पड़ेन क्योंकि तेस में ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता मेन कुरो अर्क रूट कज हो अर्क कज हो टेम्परेचर भाई अर्क ठूल स्ट्रंग कज हो तो पत्ता लगाऊ टेम्परेचर चाहे मेन कज देखिए यहाँ भाई कुरो बुझि रोस्त अवस्था में हमें कुलिंग मेसिन इन्वेस्ट कुलिंग मेसिन में इन्वेस्ट करतेन अर्थ हमी टेम्पर कोरिलेसन में एक किसिम को गाइड गयो इन्वेस्ट इन योग प्रोडक्शन प्रोसेस में हाई त यो तो एटा इजापल कोरिलेसन को प्रयोग बुझ्भ सबजना ने कोरिलेसन को प्रयोग रोरिलेसन हमें कस्तो किसिम को इंटरप्रिटेसन कर सकता र डिशीजन कर सकता भाई एट सीचुएसन को रियल लाइफ सीचुएसन इजापल मैं बुझ्भ सबजना हो त तो हे डिफिनेसन तो ये मात्र भू हमी कोरिलेसन ने डिग्री अफ एसोसिएसन मेजर कर बस यो डिग्री अफ एसोसिएसन मेजर करेक कारण हमें इंपोर्टेन्ट डिशीजन कर सक्य इंपोर्टेन्ट डिशीजन कर सक्य प्रोडक्शन प्रोसेस को केस में हाई तस्त सेम ये केसेस में कोरिलेसन स्टैटिस्टिकल टूल्स हो रो प्रयोग करने डिशीजन मेकिंग में बुझ्भ ये कहीं सीचुएसन में जस्तु मैं अगि को सीचुएसन भब अज अब हम अब विषय वस्तु में जाऊँ यो तो भाई बेसिक कंसेप्ट भो अब कोरिलेसन में हमी टाइप्स अफ कोरिलेसन सीधे जाऊँ टाइप्स अफ कोरिलेसन को बारे में डिस्क्राइब कर गई रहें हम टाइप्स टाइप्स में भेरिएस टाइप्स अफ कोरिलेसन हमी पढ़् पर्ने जिसमें दे इंपोर्टेन्ट फर्स्ट में सीम्पल कोरिलेसन सीम्पल कोरिलेसन को बारे में पैला सब भाई पैला डिस्क्राइब कर गई रह सीम्पल कोरिलेसन ने इट मेजर्स इट मेजर्स हमें पैला लिस्ट कर दूं तो एटा सीम्पल कोरिलेसन ते पच्छी दोसरो पार्सियल कोरिलेसन थर्ड मल्टिपल 
correlation गरी हमले यो three types को correlation हमरो यह MBS को syllabus में detail में पढ़नु चाहिए यो तीन तीन थरी को correlation लाई detail में हमले यानी रा पढ़नु चाहिए सब बंदा पहला simple correlation को describe करूँ हमी सब बंदा पहला simple correlation सिंपल कोरिलेशन मेजर्स इट मेजर्स मेजर्स द डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन एसोसिएशन डिग्री ऑफ एसोसिएशन वाने के यो डिग्री ऑफ एसोसिएशन वाने के सिंपली कोरिलेशन बंदा पनी बोए correlation correlation bhane ke degree of association ho bhane yaha clear bhai sakyo hai ta ta it measures the degree of association between between two variables only bas dui ta variable bich ko matra yele correlation association measure garcha jastai aghi ko example jun hami le diyeko thiyau temperature ra डिफेक्टिव हो त्यहाँ नि हामीले सिम्पल कोरिलेसन एनालाइसिस गर्यौ दुईटा भेरियल मात्र हामी एज्युम गरेर एनालाइसिस गर्यौ है त अब सिम्पल कोरिलेसन को मेजर गर्ने बेस्ट मेथड हो कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोफिसिएन्ट मेथड है त कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोफिसिएन्ट इज कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन Coefficient is the best best measures of best measure of correlation best measure of correlation neither correlation measure garne sabanda best measure of simple correlation bhaye carl pearson's correlation coefficient aba carl pearson correlation coefficient ko bare ma aba detail ma janu simple correlation ma chhau aile hami hai ta carl pearson's correlation coefficient carl pearson's correlation coefficient coefficient carl pearson's correlation coefficient ma sabanda pehla ta it is denoted by it is denoted by r yo chai sabai jana tha cha it is denoted by r aba hernus a यदि यो कोरिलेशन कोफिसिएन्ट बिटवीन x1 x2 लाई हामीले डिनोटेट बाइ r अब इफ x1 x2 एन्ड x3 b 3 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स देन देन R12 लेके मेजर कर सा R12 के को नोटेशन होता यो क्यों होता कोरिलेशन कोरिलेशन कोफिशेंट बिटवीन X1 एंड X2 इसे करी R13 क्यों होता कोरिलेशन कोफिशेंट बिटवीन X1 एंड X3 हो इसे R two three बने को क्या होता correlation coefficient between x two and x three variable हो अब यो जून्से के correlation coefficient बाय पनी इसको बहालू चाहिए minus one देखी plus one के बीच में आऊँ और कोई information correlation coefficient को बहालू जो R one two बाय पनी R one three अथवा R two दे जून्से के correlation coefficient को बाय पनी answer चाहिए it ranges from minus one to plus one minus one देखी plus one के बीच में भ्यालु इसको रिजल्ट आउन सक्छ यो बन्दा बियोन्ड जादैन 
अब लि अब हमी यहाँ क्याकुलेसन कोरिशन कोफिशिंट को फर्मुला नोट करो आर कसरी क्याकुलेट करने त कोरिशन कोफिशिंट को नोटेशन तो जान यक्स वन रेक्स कोरिशन कोफिशिंट को रेंज भू रिजल्ट माइनस वन र्लस वनक बीच में सद आइनस वन देखि प्लस वनक बीच में आँच हाई तो भाग बिओंड जन कुने आर वन टू को भैल्यू हो अथवा आर वन थ्री को अथवा आर टू थ्री को जुनसुक क्याकुलेसन कोरिशन कोफिशिंट आए कि भैल्यू माइनस वन देखि प्लस वनक बीच में आने पर्व यदि यह भाग बिओंड आए यह भाग बाहर को रिजल्ट आए तो रंग हो यो कंसिस्टेंट हो रंग हो अब तेस अब हर त इसको क्याकुलेसन कोरिशन कोफिशिंट को क्याकुलेसन करने फर्मुला अब लेख डिटेल में क्याकुलेसन कोरिशन कोफिशिंट को फर्मुला लेख ल सब भाला तो क्याकुलेसन क्याकुलेसन फर्मुला भाई क्याकुलेसन अफ आर क्याकुलेसन फर्मुला अफ आर तो सब भाला वन टू को फर्मुला लेखना गई रह हमें आर वन टू इसको फर्मुला यन समेसन एक्स वन इंटू एक्स टू माइनस समेसन एक्स वन समेसन एक्स टू अपन अपन समेसन आर वन टू आर वन टू ले को नोटेशन कर सबजना ने ठाकुर अगि नहीं लेखे आर वन टू ले कोरिशन कोफिशिंट बिट्विन एक्स वन एंड एक्स टू डिनोट कर समेसन एक्स वन स्क्वायर माइनस समेसन एक्स वन होल स्क्वायर यन समेसन एक्स टू स्क्वायर माइनस समेसन एक्स टू होल स्क्वायर लर वन टू को फर्मुला इसी यदि आर वन थ्री ये आर वन थ्री ले के डिनोट कर कोरिशन कोफिशिंट बिट्विन एक्स वन भेरिएबल रर्क भेरिएबल एक्स थ्री ये एक्स वन रक्स थ्री बीच को कोरिशन को कोरिशन कोफिशिंट को नोटेशन आर वन थ्री ले फर्मुला सेम पैटर्न में फर्स्ट फर्मुला जो पैटर्न में लेख्य सेम ते फर पैटर्न में हमें लेखन सकता एन समेसन एक्स वन एक्स टू माइनस समेसन एक्स वन समेसन एक्स टू है अब यहाँ थ्री आई सको सो थ्री एक्स थ्री अपन समेसन यन समेसन एक्स वन स्क्वायर समेसन एक्स वन को होल स्क्वायर इसी यन समेसन एक्स थ्री स्क्वायर समेसन एक्स थ्री को होल स्क्वायर हेन <coughs> लब ते आर टू थ्री यन समेसन एक्स टू अब यो तीनवटा फर्मुला हम अब इस को फर्मुला अर्क हम हमीसंग फर्मुला कोरिशन कोफिशिंट को यो तो डाइरेक्ट डाटा दिए केस में हम हमें फर्मुला लेखन सकते नोट कर भाई ल अब अर्क फर्मुला क्याकुलेसन अफ आर को अर्क डेविएसन मेथड को फर्मुला तो ल अब अर्क फर्मुला हेन इफ सेकेंड फर्मुला इफ स्मल एक्स वन स्मल एक्स टू एंड स्मल एक्स थ्री आर द डेविएसन्स डेविएसन्स मेजर्ड फ्रॉम मेजर्ड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव रेस्पेक्टिव मीन्स दैट इज दैट इज एक्स स्मल एक्स वन बने स्मल एक्स वन बने एक्स वन माइनस एक्स वन बार एक्स टू बने एक्स टू माइनस एक्स टू बार एंड एक्स थ्री बने एक्स थ्री माइनस 
एक्सी बार इसी दी को तीनवटा भैल्यू डेविएसन दी डाइरेक्ट डाटा दी को स्मल एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री यदि तस्त कोईसन में दी को हमें आर वन टू क्याकुलेसन कर सजी फर्मुला स्मल एक्स वन इंटू स्मल एक्स टू अपन स्क्वायर रुट समेसन स्मल एक्स वन को स्क्वायर अर्क समेसन स्मल एक्स टू को स्क्वायर कर दूसरे यो दिए के उनसे ही तो इसके लिए आर वन थ्री को कैलकुलेशन करने पर दा समेशन एक्स वन इनटू एक्स थ्री अपॉन स्क्वायर रूट समेशन एक्स वन को स्क्वायर समेशन एक्स थ्री को स्क्वायर तो आर टू थ्री को कैलकुलेशन कर दा समेशन एक्स वन इनटू एक्स थ्री अपॉन समेशन एक्स टू को स्क्वायर समेशन एक्स थ्री को स्क तीनवटा फर्मुला हम अब इस पच्ची को फॉर्मूला और को छह हमरो हमेशा का फॉर्मूला कोरिलेशन कोफिशिएंट को यो तो डायरेक्ट डाटा दिए को केस में हमें हमें ले फॉर्मूला लेकर ना सकते हैं नोट करिए शक्न बो बाय ला अब और को फॉर्मूला कैलकुलेशन ऑफ आर को और को डेविएशन मेथड को फॉर्मूले तो ला अब और को फॉर्मूला था न if second formula if small x1 small x2 and small x3 are the deviations deviations measured from measured from their respective रिस्पेक्टिव मीन्स दैट इज दैट इज एक्स स्मल एक्स वन को स्मल एक्स वन को एक्स वन माइनस एक्स वन बार एक्स टू बने को एक्स टू माइनस एक्स टू बार एंड एक्स थ्री बने को एक्स थ्री माइनस एक्स थ्री बार इसी दी को तीनवटा भैल्यू डेविएसन दी डाइरेक्ट डाटा दी को स्मल एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री यदि तस्त कोईसन में दी को हमें आर वन टू क्याकुलेसन कर सजी फर्मुला स्मल एक्स वन इंटू स्मल एक्स टू अपन स्क्वायर रुट समेसन स्मल एक्स वन को स्क्वायर अर्क समेसन स्मल एक्स टू को स्क्वायर कर दूसरे ये दिए तेगरी आर वन थ्री को क्याकुलेसन कर समेसन एक्स वन इंटू एक्स थ्री अपन स्क्वायर रुट समेसन एक्स वन को स्क्वायर समेसन एक्स थ्री को स्क्वायर रर टू थ्री को क्याकुलेसन कर समेसन एक्स वन इंटू एक्स थ्री अपन समेसन एक्स टू को स्क्वायर समेसन एक्स थ्री को स्क्वायर कैलकुलेट कर सकता यहाँ करेक्शन कर यहाँ एक्स टू थ्री यहाँ टू रहा थ्री हो ठीक है एक्स टू री हो एलिमिनेट कर हेन इट मेजर्स इट मेजर्स द डिग्री अफ डिग्री अफ एसोसिएसन बिट्विन Two variables. Two variables two variables keeping other variables two variables 
keeping other variable other variable as a constant right as a constant athwa elai esa yahi kura lai esari pani bhaninchha maintaining other variable same maintaining maintaining other variable same athwa elai bhaninchha eliminating eliminating the effect of other variable maile yani tin ota word kina yaha prayog gare bhanda khari bhinna bhinna question ma esari di rahechu kunai thau bhancha keeping x3 as a constant bhandincha kunai thau bhancha keeping the variable x same same word keyword use garcha katai katai eliminating the bhancha eliminating the effect of other variable bhandincha त्यो भएर तपाईले तीनटा वर्ड जान्नु पर्ने भयो कन्स्टन्ट वर्ड लेखेको छ त्यही पनि पार्सियल कोरिलेसन सेम थर्ड भेरिएबल सेम भनेपछि पनि पार्सियल कोरिलेसन एलिमिनेटिंग द इफेक्ट भनेपछि पनि पार्सियल कोरिलेसन हो भने समझिनु पर्ने हुन्छ ल अब यसले सपोज गरौ इफ x1 x2 एन्ड x3 बी द 3 भेरिएबल्स Three variables. X one, X two, X three. Three nota variables. Ha. Ab is to case mein R one two dot three leche kya measure kar sa banda. Kiri R one two dot three partial correlation coefficient ho. Yo kya hota? The partial R one dot two three kya hota? The partial partial correlation coefficient hoyo coefficient of x1 and x2 x1 and x2 duita variable x1 and x2 partial correlation coefficient between between lekha lekhnu satpa of lekhnu between x1 and x2 keeping athwa eliminating eliminating the effect of effect of x3 x3 variable ko effect eliminate gare pachi ko partial correlation coefficient ko notation yo bhayo aba feri ma repeat garchu eliminating the effect of x3 ko thau ma esari pani lekhna saksha maintaining the effect of x3 as a same athwa as a constant esari pani lekhna saksha ra tyo bhane pani ye bhayo yo dot jun cha ni dot bhanda right patti कन्स्टन्ट मेन्टेन भएको छ र डट भन्दा लेफ्ट मा दुईटा छ यी दुई दुई भेरिएबल बीचको कोरिलेसन यसले फाइन्ड गर्छ कोरिलेसन कोफिसिएन्ट फाइन्ड गर्छ आ पार्सियल कोरिलेसन ले यसैगरी र यसको फर्मुला चाहिँ यो यसको फर्मुला हामीले प्रयोग गर्छौ यो r 1 2 डट 3 इक्वल्स टु अ एकैछिन यहाँ बीचमा म लेख्छु फर्मुला r 1 2 dot 3 equals to but equal partial correlation coefficient between x1 and x2 keeping third variable as constant 3 is to case my formula on some r r 1 2 minus r 1 2 minus r 1 3 into r 2 3 a yo R12 भनेको सफिक्स भन्दा बिफोर को पहिला लेख्ने त्यसपछि 1 3 2 3 अनि अपन स्क्वायर रूट 1 minus r यतातिरको 1 3 को स्क्वायर अनि अर्को 2 3 छ नि 1 minus r 2 3 को x1 एंड x2 अनि त्यसपछि के लेख्नु भयो ए एलिमिनेटिंग एलिमिनेटिंग इज अ Eliminating the effect of x3. Yo 2, 3 chai. Yo bhaiyo. Aba. Espachi chaar ko. 
रिलेशनशिप हर आर वन थ्री डट टू योग यो के द पार्सियल द पार्सियल को रिलेशन कोफिशिंट बिट्विन कुन कुन भेरिएबल भन्न पर्ने हो एक्स वन एंड एक्स थ्री एक्स वन एंड एक्स थ्री किपिंग किपिंग एक्स टू एज अ सेम ल सेम पी कहीं हाई तक फर्मुला हम लेख इस आर वन थ्री डट टू छर्मुला भाई वन थ्री फर्स्ट में सफिक्स डट भाग अगड़ी आर वन थ्री माइनस अब इसको आर वन टू इंटू आर टू थ्री अपन स्क्वायर रूट वन माइनस आर वन टू स्क्वायर अस पच्छी वन माइनस आर टू थ्री को स्क्वायर लेखना पर्स लेख् कसरी लेखने यहाँ जो जो अर्डर को जो भेरिएबल को कोडिशन को अप्सिंट राइटपटी तेको स्क्वायर यहाँ दुई अर्क स्क्वायर लेख्हला अब तेसरो फर्मुला तेसरो आर अल्सो अब यो हेन आर टू थ्री डट वन इसलिए के मेजर कर मेजर कर पार्सियल पार्सियल को रिलेशन कोफिशिंट बिट्विन बिट्विन यक्स टू एंड यक्स थ्री यक्स थ्री मेन्टेनिंग मेन्टेनिंग द थर्ड भेरिएबल थर्ड भेरिएबल यक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स वन एज अ कंस्टेंट इस लिखन सर इसको फर्मुला अब लेख आर टू थ्री डट वन आर टू थ्री डट वन इक्वल्स टू आर टू थ्री माइनस आर वन टू इंटू आर वन थ्री अपन स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट वन माइनस कति आर वन टू को स्क्वायर ये जो आर वन टू छाइटपटी को स्क्वायर रर्क फिर अर्क राइट में छन थ्री तो आर वन थ्री को स्क्वायर इसी क्याकुलेसन योग इस क्याकुलेसन हमें कर हूं भादा खी समरी में हमीस यदि सीम्पल को रिनेसन एवेलेबल छो कु को रिनेसन आर वन टू आर वन थ्री र आर टू थ्री यदि एभलेबल छी हर एक अर्डर को पार्सियल को रिनेसन को रिनेसन क्याकुलेसन कर सकता क्योंकि यही तीनवटा भैल्यू में डिपेन्ड कर यही तीन टा भू में आधारित यह तीनवट फर्मुला पार्सियल को रिनेसन को तीनवट फर्मुला सीम्पल को रिनेसन को तीनवटा भैल्यू में आधारित यदि हमीसंग तीनवटा कह कह को भन्न भन्न फिर कौन ठाव को ठीक ठीक हो हो एटा इंपोर्टेन्ट कुछ अर्क मप्न गई रहु मत को मेटो हाई तो एट इंपोर्टेन्ट कुछ के थप्न गई रहु हमी को कोफिशिंट बिट्विन आर वन टू लेख अथवा आर टू वन लेख इसमें कुने के फरक पर्दन ये दुईट सेम सेम नहीं हो कसले आर थ्री टू लेख र आर टू थ्री लेख्स ये सेम हो यहाँ सीमेट्रिकल हो भेरिएबल कोडिशन कोफिशिंट में तेगरी आर वन थ्री लेख्स अथवा आर थ्री वन लेख् सेम कुरो 
पहला कुरा यो जाने और कोई इम्पोर्टेन्ट कुरा म भन्न गइरा छु अर्को इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन के छ जसरी r को भ्यालु -1 देखि +1 हुन्छ नि r भनेको सिम्पल कोरिलेसन कोफिसियन्ट को भ्यालु -1 र +1 के बीचमा कुनै न कुनै भ्यालु रिजल्ट आउँछ सेम यहाँ पार्शियल कोरिलेसन कोफिसियन्ट पनि को भ्यालु पनि r 12.3 भए पनि r 13.2 भए पनि R two three dot one by pani is co value pani minus one the key plus one k beach ma result ounce minus one the key plus one k beach ma ounce result. You want the bayra kwa bani kuni kuni information kata nikate mistakes ha error sa bani kuro bujin sa either la theory pano sa multiple correlation. अब अच्छा मल्टिपल कोरिलेशन मल्टिपल कोरिलेशन लाइन उस ता मल्टिपल कोरिलेशन मैम इसलिए मेजर चीज क्या करता बंदा करी इट मेजर्स द इफेक्ट ऑफ Two or more dependent variable on a dependent variable. It measures it measures the correlation correlation of a degree of association. Correlation of more than two variables, more than two variables at a more than two variables at a time. एक कई छोटी दुई बंदा बॉडी वेरिएबल को मेजर कर सा अथवा ऐलाई सरी पनी बनना सकता हूँ इट मेजर्स इट मेजर्स ज्वाइंट इट मेजर्स द ज्वाइंट इफेक्ट ऑफ इट मेजर्स द ज्वाइंट इफेक्ट ऑफ Two or more more independent variables in dependent variables on a dependent variable. Suppose Garam. If x1, x2 and x3 be three variables, three variables, x1, x2 and x3 be three variables, our multiple correlation coefficient one with the capital R say like the nola. You some genuine multiple correlation coefficient one with the capital R. र यसमा के हुन्छ डिपेंडेंट भेरिएबल हुन्छ र अ नम्बर अफ 2 और मोर इन्डिपेंडेंट भेरिएबल हुन्छ r1.23 लेखिएको छ यसको मिनिङ के r x1 x2 एन्ड x3 होला अ x2 एन्ड x3 हो ओके भेरी गुड x2 एन्ड x3 ठीक छ अब r क्यापिटल r लेख्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौ मल्टिपल कोरिलेसन अथवा मल्टिपल कोरिलेसन भयो भनेको छ भने r लेख्नु हो r लेख्छौ 1.23 भन्नु को अर्थ के भयो 2 र 3 राइट पट्टीमा भएको इन्डिपेंडेंट भेरिएबल र एक लेफ्ट मा जुन छ नि 1 त्यो डिपेंडेंट भेरिएबल हो अर्थात यसले के मेजर गर्छ भन्दाखेरि द मल्टिपल यसको नोटेशन के हो त यो खास यो मल्टिपल कोरिलेसन 
कोरिलेशन कोफिशियंट हो मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशियंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशियंट ऑफ एक्स वन मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशियंट ऑफ एक्स वन ऑन एक्स टू एंड एक्स थ्री ऑन है ता इट मेजर्स द अपन मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशियंट ऑफ एक्स वन ऑन on x2 and x3 means on bhaneko mm -hmm. depends on x1 chai ke ma depends cha x2 ra x3 ma depends cha means x1 by dependent variable tai bhara dui ta ma dependent cha bujhnu bhayo esai gari esko formula ba kya likhu esko formula tes pachi r sir this is a independent variable 2 ra 3 x2 ra x3 kun variable bhaye इंडिपेन्डेन्ट भेरिएबल र त्यो इंडिपेन्डेन्ट भेरिएबल को इफेक्ट केमा मेजर गरिरा छौ x1 मा x1 यहाँ निर भयो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अर्थात डट भन्दा लेफ्ट मा यहाँ पार्स के रे मल्टिपल कोरिलेसन मा कुन भेरिएबल बुझ्छौ डट भन्दा लेफ्ट मा छ भने इंडिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र डट भन्दा राइट मा छ भने इंडिपेन्डेन्ट भेरिएबल ल यसको फर्मुला पनि यसै साथसाथै लेख्दै जाउ 1.23 छ भने हेर्नुस् पहिला त स्क्वायर रुट गर्दिनुस् समझिने फर्मुला स्क्वायर रुट अनि यहाँ निर एउटा r12 स्क्वायर प्लस r13 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स r12 r13 r23 अपन यो तल सफिक्स भन्दा लेफ्टमा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कुन हो x2 x3 सो 1 माइनस r23 को स्क्वायर लेख्नु होला ल यति भयो त यो भयो तपाईको r1.3 को लागि फेरि अर्को अर्को छ नोटेशन यो यसैगरी हामीले नोटेशन लेखिरा छौ r2.13 यसले के मेजर गर्छ यो के हो यो नोटेशन को नाम द क्यापिटल r हुने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौ मल्टिपल कोरिलेशन क्यापिटल r भन्ने बित्तिकै मल्टिपल कोरिलेसन कोफिशियन्ट भन्ने बुझ्छौ मल्टिपल कोरिलेसन कोफिशियन्ट बिटवीन कोरिलेसन कोफिशियन्ट अफ अफ x2 x2 2 छ नि सफिक्स मा अन अन 1 3 छ भनेपछि अन x1 एन्ड x3 ल भयो अब यसको प्रयोग गरौ त 2.13 इक्वल्स टु फर्मुला लेख्न सकिन्छ स्क्वायर रुट के त r 1 2 स्क्वायर प्लस अर्को के हुन्छ एउटा एउटा सिफिक्स सफिक्स भन्दा बिफोर को डट भन्दा बिफोर को लिने पर्नु हुन्छ एउटा 1 2 भयो एउटा 2 3 भयो r 2 3 माइनस यो यो जुन राइट को पार्ट छ सबै सेम 2 r 1 2 r 1 3 r 2 3 यो सेम अपन 1 माइनस ल डट भन्दा राइट पट्टी छ 1 3 त 1 3 को स्क्वायर यो भयो यो सबै क्याल्कुलेट गरे अनि स्क्वायर रुट गर्नु होला यो भयो अब यसपछि यसपछि छ यसपछि हेर्नुस् त आर वन डॉट वन तो भाई जी यो थ्री डॉट वन टू इसलिए क्या मेजर कर सा यो तो डी मल्टीपल मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ यक्स थ्री ऑन यक्स वन एंड यक्स टू हो यो इसको फॉर्मूला है नोस थ्री डॉट वन टू को फॉर्मूला स्क्वायर रूट आर वन थ्री स्क्वायर प्लस आर टू थ्री स्क्वायर माइनस टू टाइम्स आर वन थ्री आर टू थ्री आर वन थ्री अपॉन वन माइनस आर वन टू को स्क्वायर सर यस 
ए यम वन थ्री टू थ्री रे यहाँ ये वन टू होने पर्ने फर्स्ट में ओके थैंक यू अब एटा इसको प्रोपर्टी अलग हमें पढ़ सीम्पल कोरिशन आर इसको रेंज माइनस वन देखि प्लस वन समय था पार्सिल कोरिशन आर लेख्य इसको रेंज माइनस वन देखि प्लस वनक बीच में पड़ तर यो मल्टिपल कोरिशन को रेंज जीरो देखि वन को बीच में हो समझी राख जीरो देखि वन को बीच में अब हमें इसमें एनालाइसि पार्सिल रल्टिपल कोरिशन क्याकुलेसन कर मिनीम रिक्वायरमेंट के मिनीम रिक्वायरमेंट तो सीम्पल कोरिशन को वन टू आर वन थ्री आर टू थ्री यो तीनवटा भैल्यू यदि हमीसंग एवेलेबल छुनसुक जुनसुक सीम्पल के रे पार्सल कोरिशन रल्टिपल कोरिशन हमें कंप्यूट कर सकता क्योंकि यही तीन टा भू इन्वल्व दुईटे किसिम को दुबई किसिम को फर्मुला में पार्सल रल्टिपल कोरिशन को फर्मुला में सो यहांसम हमें फर्मुला ये रिक्वायर फर्मुला हई अ तब को सेमेस्टर सीस्टम भाग बिफोर यो काल कोरिशन को यो कोरिशन को क्वेश्चन्स धर सो छेन अब तब को अमेस्टर सीस्टम में कोरिशन को क्वेश्चन भी रेगुलर राखी रहे भर तब को कोरिशन भी प्रिपरेशन कर अब को इंपोर्टेन्ट हाई तो अब इसमें कोरिशन क्वेश्चन कस्तों सोधि यह तीनवटा भैल्यू दिए पार्सल कोरिशन र डाइरेक्ट तो सीम्प यो मल्टिपल कोरिशन क्याकुलेसन कर सोधि जस्तों मैं तबन पठा तो कोरिशन संबंधी रिग्रेसनसंग संबंधित अभी रिग्रेसन को नहेनहला अलग कोरिशनक कोईसन हेनहला हाई तो एक्सर्साइज को तब एक्सर्साइज बुकको कई सी पब्लिकेसन को बुक को राखीदी छु रो ओल्ड कोईसन को कोरिशन चैप्टर को पांच सातवटा कोईसन रो सल्व कर